മലങ്കരയിലെ മഹിതാചാര്യന്മാർ എന്ന ഈ എപ്പിസോഡിലേക്ക് നിങ്ങളെ ഏറ്റവും സന്തോഷത്തോടെ വിനയത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് നമുക്ക് ഈ എപ്പിസോഡിൽ അതിഥിയായി എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത് മലങ്കര യാക്കോബായ സുറിയാനി സഭയുടെ മഞ്ഞനിക്കര ദേറായുടെ മെത്രാപ്പോലിത്തയായി ഈ കാലങ്ങളിൽ സേവനം ചെയ്യുന്ന അഭ്യന്തിയ ഗീവർഗീസ് മോർ അത്തനേഷ്യസ് തിരുമേനിയാണ് അഭ്യന്തിയ തിരുമേനിയെ നമുക്ക് ഈ എപ്പിസോഡിൽ ലഭിച്ചത് ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യമായി കരുതുന്നു ചാറ്റേഡ് അക്കൗണ്ടൻസി പാസ്സായിട്ടും കർത്താവിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി തന്നെ തന്നെ സമർപ്പിച്ച് ഒരു പക്ഷേ ബിഷോപ്സിൽ ചാറ്റേഡ് അക്കൗണ്ടൻ്റായി സേവനം ചെയ്യുന്ന സി എക്കാരുടെ നടുവിൽ ഒരു ബിഷോപ്പായി തിളങ്ങുന്ന അഭ്യന്ത തിരുമേനിയെ ഇന്ന് നമുക്ക് ലഭിച്ചത് ഭാഗ്യമാണ് അഭ്യന്ത തിരുമേനിയെ ഏറ്റവും വിനയത്തോടെ ഈ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നന്ദി ിൽ തിരുമേനിയായി തീർന്നവൻ അല്ലെങ്കിൽ ബിഷപ്പുമാരുടെ സി എക്കാരൻ ചാറ്റേഡ് അക്കൗണ്ടൻ്റ് എന്ന വിളിപ്പേരിൽ അങ്ങയെ വിശേഷിപ്പിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ചാറ്റേഡ് അക്കൗണ്ടൻസി പാസ്സായിട്ടും വൈദിക വൃത്തി തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും പിന്നീട് മേൽപ്പെട്ട സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുകയും ഒരു പക്ഷേ സുവിശേഷ ഗോളത്തിൽ തന്നെ ഒരു ചാറ്റേഡ് അക്കൗണ്ടൻറ്റ് ബിഷപ്പ് എന്നത് സഭയ്ക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ക്രിസ്തീയ ഗോളത്തിനും അഭിമാനമാണ് ഇന്നത്തെ സാമ്പത്തിക രീതികളെ സംബന്ധിച്ചും പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ഒരുപക്ഷെ സുറിയാനി യാക്കോബായ സഭയ്ക്ക് അങ്ങയുടെ മേൽനോട്ടം ലഭിക്കുന്നു എന്നത് ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അർപ്പിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ സഭയുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയെ സംബന്ധിച്ചും ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയെ സംബന്ധിച്ചും അങ്ങയുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ഒന്ന് വിവരിക്കാമോ സഭയുടെ സാമ്പത്തിക കാഴ്ചപ്പാട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിൽ നാം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ക്രൈസ്തവ സഭയുടെ ആരംഭകാലത്ത് വളരെ ചുരുക്കം അംഗങ്ങളെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ള ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഓരോരുത്തരും അവരോർക്കുള്ളത് വിറ്റുകൊണ്ടുവന്ന് സ്ലീഹന്മാരുടെ കാൽക്കൽ വെക്കുകയും അവർ ആവശ്യം അനുസരിച്ച് ഓരോരുത്തർക്കും വിഭജിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ആദ്യമകാലത്ത് വിശ തിരുവഴുത്തുകൾ വായിക്കുമ്പോൾ നാം മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്നാൽ ഈ സ്ലീഹന്മാരുടെ കാലത്ത് തന്നെ ആ ഒരു വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് മാറ്റം വന്നതായിട്ട് നാം മനസ്സിലാക്കുന്നു കാരണം സഭ എരുശലേമിൽ നിന്നും വിവിധ പട്ടണങ്ങളിലേക്കും രാജ്യങ്ങളിലേക്കും ആ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ വ്യാപിക്കുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ ഓരോ സ്ഥലത്തുമുള്ള ക്രിസ്ത്യാനികൾ അവരോരോ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് പിന്നീട് നാം കാണുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ വിശ്വാസികൾക്ക് ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ച് ആ കാര്യത്തിൽ ഐശ്വര്യവും സൗകര്യവും നൽകിയിട്ടുള്ള മറ്റ് ക്രിസ്ത്യാനികൾ സഹായങ്ങൾ എത്തിക്കുന്നതായിട്ടും തിരുവഴുത്തുകളിൽ നിന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കുന്നു സഭയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകമായ ഒരു സാമ്പത്തിക കാഴ്ചപ്പാട് എന്ന് പറയുവാനായിട്ട് നമുക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ടൊന്നുമില്ല അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് സഭയുടെ സമ്പത്ത് മിഷിഹ തന്നെയാണ് രക്ഷകനായ കർത്താവാണ് ലോകത്തിൻ്റെ അധിപനും സർവ്വപ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ അധിപനായിരിക്കുന്നവൻ്റെയാണ് എല്ല ഒരു പ്രമാണി കർത്താവിൻ്റെ അടുക്കൽ വന്ന് നിത്യജീവനെ അവകാശിപ്പാൻ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ കർത്താവ് അവൻ്റെ കുറവ് കാണുന്ന നിനക്കുള്ളതെല്ലാം വിറ്റ് ദരിദ്രന്മാർക്ക് കൊടുക്കുക പിന്നെ വന്ന് എന്നെ അനുഗമിക്കുക എന്നാണ് കർത്താവ് കൽപ്പിക്കുന്നത് ആ മനുഷ്യൻ മനസ്സിലാക്കാതെ പോയത് ഈ ലോകത്തുള്ള സകലത്തിൻ്റെയും അധിപൻ ധനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളുടെ അധിപൻ കർത്താവാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ധനം വിറ്റ് പാവങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുവാൻ പറഞ്ഞ കർത്താവ് തന്നെ ആ തൻ്റെ അടുക്കലായിരിക്കാൻ തന്നെ അനുഗമിക്കാനാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ സഭയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സഭ കർത്താവിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ച് വേണം ധനകാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുവാൻ എന്നാൽ ആധുനിക കാലത്ത് 
സാമ്പത്തികമായ ഇടപാടുകളിൽ നിന്ന് സഭയ്ക്ക് ഒട്ടുമൊഴിഞ്ഞു നിൽക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല ഓരോ രാജ്യങ്ങളുടെ നിലവിലുള്ള നിയമങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ടേ അത് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഒരു ഉത്തമ ക്രിസ്ത്യാനി എപ്പോഴും ഒരു ഉത്തമ പൗരനുമായിരിക്കണമെന്ന റോ റോമാലേഖനത്തിലെ പിസ പൗലോസ പോസ്റ്റലിൻ്റെ ആഹ്വാനവും നാം മനസ്സിൽ വെച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ് അതുപോലെ തന്നെ കർത്താവ് താൻ സ്വർഗീയ രാജപുത്രനായിരുന്നിട്ട് പോലും കരം കൊടുക്കുവാൻ ബാധ്യസ്ഥനല്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടും പത്രോസ്ലിഹായോട് നീ പോയി ചൂണ്ടലിട്ട് ആദ്യം കിട്ടുന്ന മത്സ്യൻ്റെ വായ് പൊളിച്ച് അതിൽ കിട്ടുന്ന നാണയമെടുത്ത് ഇനിക്കും നിനക്കും വേണ്ടി കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നു ഇപ്പോൾ സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ വ്യവസ്ഥയോട് ചേർന്ന് പോകുന്ന ഒരു നയമാണ് കർത്താവിൽ നിന്ന് നാം കാണുന്നത് അപ്പോൾ സഭ ഈ ലോകത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ ആ സ്നേഹിക കാലത്തിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായൊരു സാഹചര്യത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ ഈ രാജ്യത്തെ നിയമങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് സാമ്പത്തികമായ നല്ല അച്ചടക്കങ്ങൾ പാലിച്ച് അത് നന്മയ്ക്കായി ധനം വിനിയോഗിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുണ്ടാകണം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ദൈവം നമുക്ക് സമയാസമയങ്ങളിൽ നല്ല കാര്യങ്ങൾക്കായി ദൈവം നൽകിക്കൊള്ളൂ ആ ഉത്തമ വിശ്വാസവും കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു സാമ്പത്തിക നയമാണ് സഭയുടേത് രാജ്യത്തെ സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യക്തിപരമായിട്ട് എൻ എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം അത് അല്പം രാഷ്ട്രീയ കാര്യങ്ങളോടുകൂടി ചേർന്ന് വരുന്നൊരു വിഷയമാണ് മതപരമായ സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു കഴിവതും അങ്ങനെ രാഷ്ട്രീയ കാര്യങ്ങളിൽ അത്യന്താപേക്ഷിതമല്ലാതെ ഇടപെടുന്ന അഭിപ്രായം പറയുന്നതും അത് അത്ര യുക്തമായിരിക്കുക ഇല്ല എന്നാണ് എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ രാജ്യത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയെക്കുറിച്ചൊരു വിമർശനോ വിലയിരുത്തലോ നടത്തുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പൊതുസ്ഥിതി അറിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ട് പൊതു അറിവ് വെച്ചിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ സാമ്പത്തികമായി ഇടക്കാലത്ത് ചില പിന്നോക്കാവസ്ഥ മാന്യം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇന്ത്യയിലെ സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥിതി പ്രത്യേകിച്ചും ബാങ്കുകളുടെ സ്ഥിതി ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകളൊക്കെ ഉണ്ടാകാമെങ്കിലും അത് ഈ സാമ്പത്തിക മാന്യം തരണം ചെയ്യും അതിനുള്ള അതിന് ഉൾക്കരുത്ത് നമ്മുടെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയ്ക്കുണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ സാമ്പത്തിക കാഴ്ചപ്പാട് ദരിദ്രയായ വിധവയുടെ രണ്ട് കാശ് എല്ലാവരും ഇട്ട ഇട്ടതിനേക്കാളും അധികമാണ് എന്ന് കർത്താവ് കർത്താവിൻ്റെ ദൈവത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സമർപ്പണത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തികമായ സമർപ്പണത്തിൻ്റെയും ഒപ്പം തന്നെ അവനവനെ തന്നെ ദൈവസന്നദ്ധിയിൽ സമർപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെയും ഒരു ആക്ഷരികമായിട്ടുള്ള ചൂണ്ടിക്കാണിക്കലാണ് ശിഷ്യന്മാരുടെ അടുക്കിലേക്ക് യേശു വിരൽ ചൂണ്ടുന്ന ഈ വിധവയായ സ്ത്രീയുടെ നൽകലിനെ സംബന്ധിച്ച് ക്രിസ്ത്യൻ ഗിവിങ്ങിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള എന്നാൽ പലപ്പോഴും സഭയ്ക്ക് എല്ലാ നടത്തിപ്പുകൾക്കും ഫിനാൻസ് ഈസ് ദ ഫ്യൂവൽ ഓഫ് ഓൾ ബിസിനസ് ഓൾ അഫേഴ്സ് അങ്ങനെ ഇരിക്കെ സഭ പലപ്പോഴും സാമ്പത്തികമായ കാര്യങ്ങളിൽ അച്ചടക്കം പാലിക്കുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സഭ അതിന് മുൻതൂക്കം കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് പലപ്പോഴും തോന്നിപ്പോകുന്ന അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു പലപ്പോഴും സമൂഹത്തിലും അത് ഉണ്ടാകാറുണ്ട് നമ്മുടെ സഭ ക്രിസ്ത്യൻ സഭ മാത്രമല്ല മറ്റുള്ള സാമുദായിക ഇടങ്ങളിലും അങ്ങനെയുള്ള വിലയിരുത്തൽ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അപ്പോൾ എന്ത് തിരുമേനി ഇങ്ങനെ ഒരു സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണം അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഫിനാൻഷ്യൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അത് നിർവഹിക്കേണ്ടത് അതിനുവേണ്ടി സജ്ജരാക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു സമൂഹം ആയിരിക്കണം എന്ന് തിരുമേനിക്ക് അഭിപ്രായമുണ്ടോ അങ്ങനെയാണ് സഭയുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു 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 കാര്യത്തെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് അല്ല സാമ്പത്തികമായ അതിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റ് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നാം ചിന്തിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഐഡിയലായിട്ട് പല കാര്യങ്ങളുമുണ്ട് എന്നാൽ നാം ഇന്ന് ജീവിക്കുന്ന സമൂഹം സഭയാകട്ടെ സഭാംഗങ്ങളാകട്ടെ സഭയ്ക്ക് പുറത്തുള്ളവരാകട്ടെ ഒരു ഐഡിയൽ സിറ്റുവേഷൻ നിലവിലില്ല എന്നാൽ അതിരു വിട്ട് പോകാതിരിക്കത്തക്കവണ്ണം സാമ്പത്തിക സംഗതികൾ അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തികമായിട്ട് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നവർ അത് കുറവുള്ളവരെ അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും കുറവോ ദോഷമോ വരുത്താതെ വണ്ണം ചില അതിർത്തികളൊക്കെ നിശ്ചയിക്കാനാണ് നിയമങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ രാജ്യത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ഭദ്രമായി നിലനിർത്തി മുന്നോട്ട് പോകുവാനായിട്ടും വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ നിയമങ്ങൾ അപ്പോൾ രാജ്യത്തിൻ്റെ നിയമങ്ങൾ സഭയും അക്കാര്യത്തിൽ പാലിച്ച് വേണം മുന്നോട്ട് പോകുവാനായിട്ട് അത് പൊതു നന്മയ്ക്കായിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതാകയാൽ അതിന് വിഭിന്നമായിട്ടൊരു ചിന്താഗതി സഭയിൽ പാ
അപ്പോൾ എല്ലാവരെയും സജ്ജമാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും നടപ്പിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല എങ്കിലും ഒരു ഒരുക്കം ആവശ്യമാണ് സാമ്പത്തികമായ അച്ചടക്കം പാലിക്കുന്നതിൻ്റെ ആവശ്യകത എല്ലാവരെയും ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട് ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ സജ്ജമാക്കുമെന്ന് അച്ഛൻ പറഞ്ഞത് വളരെ അർത്ഥവത്തായിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് എന്നാൽ അതിൻ്റെ വിശ് വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും അതിൻ്റെ നടത്തിപ്പും കാര്യങ്ങളിലും അറിയണമെന്നില്ല എന്നാൽ സഭയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ സുതാര്യത വേണം നാം നന്നായിട്ട് അത് കൈകാര്യം ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ അത് പൊതുവിനും ബോധ്യമാകുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം അപ്പോൾ നാട്ടിലെ നിയമങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തിന് എതിരല്ലാത്ത രീതിയിൽ നാം കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് മറ്റുള്ളവർക്കും വിശ്വാസ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കും മറ്റ് ആളുകളും നമ്മുടെ സഭയുടെ സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ കാരണം എന്തെങ്കിലും ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനത്തിനാണെങ്കിൽ പോലും സമ്പത്ത് ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതലായിട്ട് സഹകരിക്കും അപ്പോൾ അച്ചടക്കം ആവശ്യമാണ് പൊതുബോധനം ആവശ്യമാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ അതുകൊണ്ട് ഡയറക്റ്റായിട്ട് നേരിട്ട് ബന്ധമുള്ളവർ രാജ്യനിയമങ്ങളും പാലിച്ചുകൊണ്ട് വിശദാംശങ്ങളിലും അച്ചടക്കം നിലനിർത്തി പോകണം അഭിവന്ദ്യ തിരുമേനി പ്രതിപാദിച്ചതുപോലെ സഭയെ സംബന്ധിച്ച് സഭയുടെ മുതലുകൾ സഭയ്ക്ക് വരുന്ന വരുമാനങ്ങൾ അത് ഏത് രീതിയിൽ ചിലവഴിക്കണം എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് സഭാപിതാക്കന്മാർക്കും സഭയുടെ ചട്ടക്കൂടിനും വ്യക്തമായ കാഴ്ചപ്പാടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് എന്നാൽ ഇന്ന് സഭാ മക്കൾ സഭാ സമൂഹത്തെയോ അല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹ്യ കാ ചുറ്റുപാടുകളെയോ പരിഗണിക്കാതെ പലപ്പോഴും വലിയ ആർഭാടങ്ങൾ നടത്തുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളുടെ വിവാഹങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ ലജ്ജാകരം എന്ന് തോന്നിക്കുന്ന തോന്നിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മളുടെ മരണാനന്തര ചടങ്ങുകളൊക്കെ നടത്തപ്പെടുന്നത് അതിൻ്റെ മരണാനന്തര ചടങ്ങിന് ശേഷമുള്ള കാപ്പി സൽക്കാരങ്ങൾ അതിൻ്റെ വലിയ പൊതികൾ ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ ഇത് കല്യാണ ചടങ്ങാണോ സന്തോഷിക്കേണ്ടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ തിന്നു കുടിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു അവസരമാണോ എന്ന് പലപ്പോഴും കുറ്റബോധത്തോടെ തോന്നിപ്പോയിട്ടുണ്ട് സഭയുടെ പഠിപ്പിക്കൽ ഒരു സാമ്പത്തിക അച്ചടക്കത്തെ സംബന്ധിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് ക്രിസ്തീയ കുടുംബങ്ങളിൽ അവരുടെ കൊടുക്കൽ വാങ്ങൽ അതിൻ്റെ വിനിയോഗം സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് സഭയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇന്ന് കാനോനുകളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ വിശ്വാസ ശക്തീകരണം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഒരു സാമ്പത്തിക അച്ചടക്കത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു പ്രബോധനം ആവശ്യമാണോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് എപ്രകാരം ചെയ്യുവാനായിട്ട് ഒരു ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻ്റ് എന്ന നിലയിൽ അഭിവന്ദ്യ തിരുമേനിക്ക് എന്താണ് ആ ഭാഗത്തേക്ക് സംഭാവന ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് അച്ഛൻ പറഞ്ഞതുപോലെ വിവാഹത്തിൻ്റെ അതുപോലെ മറ്റുള്ള സമൂഹ ഒരു ഫങ്ഷനുകളോടനുബന്ധിച്ച് മുമ്പെന്നതിനേക്കാൾ ആർഭാടങ്ങൾ ചില സ സ്ഥലങ്ങളിലും സന്ദർഭങ്ങളിലും വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നിടത്തോളം വിവിധ സഭകൾ ഇത് സംബന്ധിച്ച് ചില മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ സഭാംഗങ്ങൾക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അനാവശ്യമായ ധൂർത്ത് ഒഴിവാക്കി ധനം നല്ല കാര്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കുവാനായിട്ട് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ വിവാഹം നടത്തുന്ന ആളുകൾ വിവാഹത്തിൻ്റെ ചെലവുകളോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ആതുരാലയങ്ങൾ ഓർഫനേജ് ഓൾഡ് ഹോമുകളിലൊക്കെ അതിനോടനുബന്ധിച്ച് അവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ ചെയ്തു വരുന്ന ഒരു നല്ല മനോഭാവം ചുരുക്കമായിട്ടെങ്കിലും കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അത് ഈ പ്രബോധനത്തിൻ്റെയും കൂടി ഭാഗമായിട്ടുണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു മാറ്റമാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അക്കാര്യത്തിൽ സഭ ഒന്നുകൂടി വിശ്വാസികളെ നിർബന്ധിക്കുകയും നിർബന്ധപൂർവ്വം ഉപദേശിക്കുകയും അച്ചടക്കം പാലിക്കുകയും ധനം നല്ല കാര്യങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് ആവശ്യരായ ആളുകൾ ഇന്ന് സമൂഹത്തിലുണ്ട് അറിയപ്പെടുന്നു അറിയപ്പെടാതെയും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നല്ല കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതായാൽ അത് വളരെ പ്രയോജനപ്രദവും ചെയ്യുന്നവർക്ക് അനുഗ്രഹം സഭയ്ക്ക് അനുഗ്രഹം അവർക്ക് അതിലേറെ പ്രയോജനവുമാകുന്നു അപ്പോൾ ആ കാര്യത്തിൽ സഭ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയും കൂടുതലായിട്ട് അതിൽ തന്നെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ സംസാരിച്ചത് അഭിവന്ദ്യ തിരുമേനിയുടെ വ്യക്തി ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുകൂടെ അറിയുവാൻ താല്പര്യമുണ്ട് അങ്ങയുടെ സ്വദേശം ഒപ്പം തന്നെ അങ്ങയുടെ മാതാപിതാക്കൾ സഹോദരി സഹോദരന്മാർ അങ്ങയുടെ കുടുംബത്തെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ സന്തോഷമായിരുന്നു എൻ്റെ സ്വദേശം എറണാകുളം ജില്ലയിലാണ് എറണാകുളം ജില്ലയുടെ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്ത് വൈ
ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു ദ്വീപാണ് ആ ദ്വീപിൻ്റെ അതിൻ്റെ വടക്ക് ഭാഗത്തായിട്ട് ചെറായി ബീച്ച് റിസോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു എന്ന് പൊതുവെ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് അവിടെ നിന്ന് ഒരു മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ അകലെ അയ്യമ്പിള്ളി എന്നൊരു സ്ഥലമുണ്ട് അതാണ് എൻ്റെ സ്വദേശം അയ്യമ്പിള്ളിയിൽ ഈരാളി ഫാമിലിയിലും ആണ് ഞാൻ ജനിച്ചത് എൻ്റെ ഫാദർ പോട്ടസ്റ്റിലെ എഞ്ചിനീയറായിരുന്നു അമ്മയും അയ്യമ്പിള്ളി ഇട സ്ഥലം ഇടവക്കാരി തന്നെയാണ് എൻ്റെ ഫാദറിൻ്റെ വീട് ഇരാളിൽ മുക്കൂട്ടത്തിൽ ബ്രാഞ്ച് എന്ന് പറയും അമ്മയുടെ വീടും ഇരാളി ഫാമിലി പെട്ട് തന്നെ മറ്റൊരു ബ്രാഞ്ചാണ് വടക്കേൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ അപ്പൻ പോട്ടസ്റ്റിൽ എഞ്ചിനീയറായിരുന്നു കൊണ്ട് എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലം അധികവും പോട്ടസ്റ്റിൽ അവിടെ ക്വാർട്ടേഴ്സിലായിരുന്നു ഐലൻഡിൽ വെല്ലിങ്ടൺ ഐലൻഡിലായിരുന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ പഠനം ആദ്യകാലത്ത് ഒന്ന് മുതൽ നാല് വരെയുള്ള ക്ലാസ്സുകളിൽ അതിനുമുള്ള യു കെ ജിയും ഒക്കെ കൊച്ചി തോപ്പുംപുടിയിൽ കാത്തലിക് സിസ്റ്റേഴ്സ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന റോസറി സ്കൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്കൂളിലായിരുന്നു നാലാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കളമശ്ശേരിയിൽ ഇന്നുമുണ്ട് സെൻറ്റ് ജോസഫ് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം ഹൈസ്കൂൾ കാത്തലിക് സിസ്റ്റേഴ്സ് നടത്തുന്നതാണ് അഞ്ചാം ക്ലാസ് മുതൽ പത്ത് വരെ അവിടെയായിരുന്നു എൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസം അതിനുശേഷം പ്രീ ഡിഗ്രി എറണാകുളത്ത് മഹാരാജാസ് കോളേജിലായിരുന്നു പ്രീ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ ശേഷം ബി എസ് സിക്ക് സെൻറ് ആൽബർട്ട്സിലാണ് പഠിച്ചിരുന്നത് സെൻറ് ആൽബർട്ട്സിൽ ബി എസ് സി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസിക്ക് പഠനം ആരംഭിച്ചത് എയ്റ്റി സിക്സിൽ ചാർട്ട് അക്കൗണ്ട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലെ മെമ്പറായിട്ട് എൻറോൾ ചെയ്തു കുറച്ച് നാൾ എറണാകുളത്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു സ്വന്തമായിട്ട് ഓഫീസ് അഭ്യന്തിയ തിരുമേനിയുടെ ഈ കാലങ്ങളിലെ സംഭാവനകൾ അത് അഭ്യ തിരുമേനിയുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ അത് എത്രമാത്രം സഭയ്ക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചു ഈ കാലങ്ങളിൽ അഭ്യ തിരുമേനിയുടെ മനസ്സിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അത് എപ്രകാരം സഭയ്ക്ക് നൽകുവാനായിട്ട് സാധിച്ചു അത് അങ്ങനെ ഒരു ബോധ്യമുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് അങ്ങനെ പ്രത്യേകമായിട്ട് ശരിക്കും മറ്റുള്ളവരാണ് വിലയിരുത്തേണ്ടത് എന്നിരുന്നാൽ തന്നെയും എൻ്റെ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചുവല്ലോ ഞാൻ ചാർട്ടർ അക്കൗണ്ട്സി ഫൈനൽ പരീക്ഷയൊക്കെ അതിനുള്ള കോഴ്സ് തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസാണ് അതിന് സ്പെഷ്യലൈസേഷനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒന്ന് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ് മറ്റൊന്ന് ടാക്സേഷൻ കേന്ദ്രീ സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ മറ്റൊന്ന് കോർപ്പറേറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഞാനും എൻ്റെ പഴയ ബോസ് എ എം എനുമായിട്ട് ഇരുന്ന് ഇത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൽ ഞാൻ വളരെ വീക്കാണ് അപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു വർഗീസ് അത് എടുക്കണ്ട എന്നാൽ അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു ടാക്സേഷൻ എനിക്ക് വലിയ കുഴപ്പമില്ലാത്ത ഫീൽഡായിരുന്നു അത് പാസ്സാകാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് വർഗീസ് വിചാരിക്കുന്ന എക്സ്പെർട്ടീസ് അല്ല അവരാവശ്യപ്പെടുന്നത് അതിനേക്കാൾ വളരെ വളരെ ഉയർന്നതാണ് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ബാക്കി വന്നത് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇതാണ് എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്തൊരു ഫീൽഡായിരുന്നു അപ്പോൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫീൽഡിൽ ആ കോർപ്പറേറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഐച്ഛിക വിഷയമായിട്ട് എടുത്ത് പഠിച്ച ഒരു ട്രെയിനിങ് ദൈവം അതൊരു ദൈവ നിയോഗമായിട്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് പറഞ്ഞത് അതിലേക്ക് പോകുവാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പഠിച്ചതല്ല അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം കൊണ്ട് ആ ഗ്രൂപ്പ് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ഇടയായതാണ് വൈദിക ശുശ്രൂഷയിലായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് പത്രിക സഭയുടെ സെക്രട്ടറി ആയിട്ട് വന്നൊരു കാലയളവിൽ സഭാഭരണത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രം എന്ന നിലയിൽ ഒരു പൊതുവായ കാഴ്ചപ്പാട് എന്നിൽ നേരത്തെ തന്നെ ഈ എഡ്യൂക്കേഷൻ മുഖാന്തരമായിട്ട് ഓർഗനൈസേഷണൽ സ്ട്രക്ചർ ഫങ്ഷനിങ് ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ടും അത്യാവശ്യം കുറച്ച് നിയമപരമായ കാര്യങ്ങൾ അതിനോട് എന്തിച്ച് പഠിക്കേണ്ടിയിരുന്നത് കൊണ്ടും ആ ട്രെയിനിങ് ലഭിച്ചിരുന്നത് കൊണ്ടും ആ മേഖലകളിൽ പരിശുദ്ധ പാത്രിക സ്വഭാവയെ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിനും പത്രിക്കേറ്റിൽ നിന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനും എനിക്ക് അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങളിലും സഭാ ശുശ്രൂഷയുടെ ഭാഗമാണ് സഭയ്ക്ക് ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്തൊരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ആ കാര്യത്തിൽ പരിശുദ്ധ സഭയുടെ പരമാധ്യക്ഷനെ സഹായിക്കുവാനായിട്ട് എൻ്റെ ആ വിദ്യാഭ്യാസം ട്രെയിനിങ്ങും ഉപകരിച്ചു അഥവാ ദൈവം അതിനെന്നെ ഒരുക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ മേഖലയിൽ എൻ്റെ ദൈവം നൽകിയിട്ടുള്ള താലന്തുകൾ വിനിയോഗിക്കുവാൻ അവിടെ അവസരം
ഈ മേഖലകളിലൊക്കെ അഭ്യൂ തിരുമേനിയുടെ പ്രാവീണ്യം ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അഭ്യൂന്ത തിരുമേനിക്ക് ഈ മേഖലയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് മഞ്ഞനിക്കര ദയറായിൽ പാർത്തുകൊണ്ട് ദയറാ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെ ചെയ്യുവാനായിട്ടാണ് ഈ കാലങ്ങൾ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത് ദേരാ സമൂഹത്തിൽ ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാറ്റിറ്റിക്സ് എത്ര പേർ ഈ സമൂഹത്തിലുണ്ട് എത്ര പേർ അതിനുവേണ്ടി ട്രെയിൻ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്താണ് ഒരു ദേരാ സമൂഹം കൊണ്ട് സമൂഹത്തിനുണ്ടാകുന്ന കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് സ്നേഹിക കാലത്തിന് ശേഷം ദേറ പ്രസ്ഥാന സഭയിലെ വളർന്നു വന്നത് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഏകാഗ്രതയോടുകൂടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിന് താൽപ്പര്യപ്പെട്ടുള്ള ആളുകൾ വിജന പ്രദേശത്ത് ഗുഹകളിലും മറ്റ് പിന്നീടാണ് കെട്ടിടങ്ങളിലേക്കൊക്കെ വന്നത് പ്രാർത്ഥനയിൽ തങ്ങളുടെ ജീവിതം നയിച്ചിരുന്നതായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം അവർ ആദ്യകാലങ്ങളിലൊക്കെയും അധികവും പൊതുസമൂഹത്തിൽ നിന്ന് അകന്ന് അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞിരുന്നതാണ് പിന്നീട് അകന്ന് ജീവിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ സമൂഹത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട് സുവിശേഷ ഘോഷണം വിദ്യാർത്ഥികളിലെ അത് സൺഡേ സ്കൂൾ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുകയില്ലെങ്കിലും വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ദൈവിക കാര്യങ്ങളിലെ വിശ്വാസം പഠിപ്പിക്കുക അക്കാര്യങ്ങളിൽ അതുപോലെ ആചാര്യ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് സഭാ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ഒന്നും വരെ ഒരുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ദേറാകൾ വലിയ ഒരു പങ്ക് വഹിച്ചിരുന്നു ദേറാകൾ ധാരാളം പ്രത്യേകിച്ച് സുറിയാനി സഭയിലും മറ്റ് സഭകളിലും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ആധുനിക കാലത്ത് കത്തോലിക സഭയിൽ വൈദികർ അവിവാഹിതരായതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഇന്ന് ധാരാളം ഉണ്ട് എന്നാൽ മറ്റ് പൗരസ്യ സഭകളിൽ അത് കുറഞ്ഞു വരുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഇന്ന് നിലവിലുള്ളത് ഈ മലങ്കരയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആദ്യകാലത്ത് വളരെയധികം റമ്പാച്ചന്മാരുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ പിന്നീട് അതിൽ റമ്പാച്ചന്മാരുടെ അഥവാ ദേറക്കാരെ അംഗസംഖ്യ വളരെ പരിമിതമാവുകയുണ്ടായി ഈ ദേറായെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആണെങ്കിൽ ഇത് സ്ഥാപിതമായ ഒരു കാലത്ത് അന്ത്യോക്യ പ്രതിനിധിയായിട്ട് മോർ യൂലിയോ സേലിയസ് ഭാവ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു കാലം ചെയ്ത പരിശുദ്ധ യാക്കോ തൃതീയം പാത്രികസ് ബാബ എന്ന റംബാച്ചനായിട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു യാക്കോബായ സഭയുടെ അമ്പത്തെട്ടിന് മുമ്പ് സെമിനാരി നടന്നിരുന്നത് ഇവിടെയാണ് ഒരു റെഗുലർ വൈദിക സെമിനാരി ഇവിടെയാണ് നടന്നിരുന്നത് പിന്നീട് അമ്പത്തെട്ടിൽ സഭയിലെ കലഹങ്ങൾക്കൊരു തൽക്കാല ശമനമുണ്ടായി അതിന് ശേഷം വീണ്ടും കോട്ടയത്താണ് സെമിനാരി വിദ്യാഭ്യാസമൊക്കെ നടന്നിരുന്നത് അപ്പോൾ ആ കാലയളവിൽ വൈദിക വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പ്രാർത്ഥനയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ഒരു ജീവിതം നയിക്കുവാനുള്ള ഒരു പരിശീലനം വൈദിക ട്രെയിനിങ്ങിനോടൊപ്പം ഇവിടെ ലഭിച്ചിരുന്നു പിന്നീട് സഭയിൽ എഴുപത്തഞ്ചിലെ പിളർപ്പും വീണ്ടും ഉണ്ടായി അതിനുശേഷം വെട്ടിക്കൽ മുളന്തുരുത്തിയിൽ ഇന്ന് യാക്കോബായ സഭയ്ക്ക് എത്രയും അഭിമാനിക്കാവുന്ന രീതിയിലുള്ള സെറാമ്പ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ അഫിലിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടുള്ള ഒരു ഫുൾ ഫ്ലെച്ച് സെമിനാരി ഇന്ന് നിലവിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സെമിനാരി ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നില്ല ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും പ്രാർത്ഥനാ കാര്യങ്ങളിൽ കൃത്യമായിട്ട് പഴയ രീതിയിൽ തന്നെ നടന്നു വരുന്നു മറ്റ് ഭദ്രാസനങ്ങളിൽ വൈദിക വിദ്യാ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ഒരുങ്ങുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ സെമിനാരി പഠനത്തിന് മുമ്പായിട്ട് ഒരു ദേരാ ജീവിതം അല്ലെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥന കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള ജീവിതത്തിന് ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ലഭിക്കുന്നതിനായിട്ട് ചില മെത്രാപോലീത്തന്മാർ ചിലരെയൊക്കെ അവർ സെക്കുലർ എഡ്യൂക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഇവിടെ അയക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളവർ ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അതിന് നമ്മൾ ആയിട്ട് സൗകര്യം ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട് ഇവിടെ സ്ഥിരമായിട്ടുള്ളത് രണ്ട് റമ്പാച്ചന്മാരുണ്ട് ഒരു റമ്പാച്ചൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സ്ഥലത്തില്ല ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ റമ്പാച്ചൻ പ്രായമുള്ള റമ്പാച്ചനും ഉണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ അവിവാഹിതനായ ഫാദർ ജോൺസ് എബ്രഹാം അച്ഛനും കൂടെ ഉണ്ട് അച്ഛനാണ് ദേറയുടെ മാനേജറായിട്ട് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ ദേറ നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകുന്നത് എൻ്റെ പ്രധാന ചുമതല എനിക്കാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ എന്നെ സഹായിക്കുവാനായിട്ട് ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കമ്മിറ്റി ഉണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ജേക്കബ് തോസ് മാടപ്പാട്ട് അച്ഛൻ ആ കമ്മിറ്റിയിലെ അംഗമാണ് ആ കമ്മിറ്റിയോട് ചേർന്നാണ് പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഇന്ന് പരിശുദ്ധ എലിയാസ് ദീം ബാവായുടെ കബർ ഇവിടെ സ്ഥിതിയുന്നത് കൊണ്ടും പണ്ടത്തേക്കാൾ ഏറെയായി യാത്രാ സൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടും ഇന്ന് ഒരു ദേറായിട്ട് നിലനിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു വൈദിക പഠന കേന്ദ്രം എന്നതിനേക്കാൾ ഉപരിയായി ഒരു തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രമായിട്ട് ഇത് രൂപാന്തരപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പാവായുടെ പെരുന്നാൾ പ്രധാന പെരുന്നാൾ ഫെബ്രുവരിയിൽ ആണെന്നാണ് ഏറ്റവും ലക്ഷക്കണക്കിന് തീർത്ഥാ
പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ആഗ്രഹിച്ച് ദൈവിക കാര്യങ്ങളെ ധ്യാനിക്കുവാനുള്ള ആഗ്രഹവും ആളുകളുടെ മനോവിശ്വാസികളുടെ മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ ബലഹീന ഞാനിവിടെ ചുമതലയേറ്റതിന് ശേഷം മറ്റ് പ്രായമുള്ള റംബാച്ചൻ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു മറ്റ് ചെറുപ്പക്കാരൻ റംബാച്ചൻ ബർഷീമൻ റംബാച്ചനാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നമ്മളൊരു മൂന്ന് കൊല്ലം മുമ്പ് എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും വൈകിട്ട് ആറ് തൊട്ട് എട്ട് വരെ ഇവിടെ ഒരു ധ്യാനം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഒത്തിരി ആളുകൾ അതിൽ വന്ന് സംബന്ധിച്ച് അനുഗ്രഹീതരായി പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വിവിധ ദൈവം അനുഗ്രഹം നൽകി വരങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുള്ള വൈദികർ ഇവിടെ വന്ന് പ്രഭാഷണങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട് ധ്യാനം നടത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആളുകൾക്ക് ആ സ്പിരിച്വൽ സൈഡിൽ ഒരു ആശ്വാസം പകരുന്ന മാർഗദർശം നൽകുന്ന ഒരു കേന്ദ്രവും കൂടിയായിട്ട് ഇന്ന് ഇത് പരിഹസിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും ചെറിയ തോതിൽ ധ്യാനം നടത്താറുണ്ട് എന്നാൽ മാസത്തിലെ അവസാനത്തെ വെള്ളിയാഴ്ച കൂടുതൽ ആളുകൾ അതിൽ സംബന്ധിക്കുകയും രാവിലെ തൊട്ട് ഉച്ച വരെയും നമ്മൾ ധ്യാനം നടത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആളുകൾ അങ്ങനെ സ്പിരിച്വൽ ആവശ്യം അത് നിർവഹിക്കുന്നുണ്ട് അത് ദൈവിക കാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധാലുക്കളാകുവാനും അതോടൊപ്പം തന്നെ വിശ്വാസ കാര്യങ്ങളിൽ സംഭാവങ്ങളെ ഉദ്ബോധരാക്കുവാനും ആ ഒരു ശുശ്രൂഷയും നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് വർദ്ധിച്ചു വരുന്നുണ്ട് അഭിവന്ദ്യ തിരുമേനിയുടെ ആശയങ്ങളും മനസ്സും തുറന്ന വേദിയാണ് ഈ എപ്പിസോഡ് അഭ്യം തിരുമേനിയുടെ ജീവിത നൈപുണ്യവും ഒപ്പം അങ്ങയുടെ സാക്ഷ്യവുമൊക്കെ അങ്ങ് ആർജിച്ച കഴിവുകൾ സഭയ്ക്കായി സമർപ്പിച്ചതും ദൈവസന്നിധിയിൽ നന്ദിയോടുകൂടെ ഓർക്കുന്നു പ്രേക്ഷക വൃന്ദത്തിൻ്റെ പ്രാർത്ഥന എപ്പോഴും അങ്ങയ്ക്ക് ഒപ്പമുണ്ട് അങ്ങയുടെ ശുശ്രൂഷകൾക്ക് എല്ലാ ഭാവുകങ്ങളും വേൾഡ് ടു വേൾഡ് ചാനലിന് വേണ്ടി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ എപ്പിസോഡിൽ അങ്ങയുടെ സമയം അനുവദിച്ചതിന് ഒരായിരം നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛൻ്റെ ആശംസകൾക്കും പ്രാർത്ഥനകൾക്കും വളരെ നന്ദി ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം നൽകിയതിനും ഉള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു ഇനിയും അച്ഛൻ ആശംസിച്ചതുപോലെ ഉത്തമമായ സുഭശ്രൂഷ നടത്തുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവം കൃപ നൽകി ശക്തിപ്പെടുത്തട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ബഹുമാനിട്ട് അച്ഛൻ്റെയും പ്രാർത്ഥന ആവശ്യപ്പെടുന്നു വോട്ട് വോട്ട് ചാനലിലെ എല്ലാവിധ പ്രവർത്തകർക്കും എല്ലാവിധ നന്ദിയും ഈ സന്ദർഭത്തിൽ അറിയിക്കുന്നു ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം ഈ എപ്പിസോഡ് പങ്കിട്ടത് മഞ്ഞനിക്കര ദേറായുടെ മെത്രാപ്പോലിത്തെയായി ശുശ്രൂഷ നിർവഹിക്കുന്ന യാക്കോബായ സുറിയാനി സഭയുടെ മെത്രാപ്പോലിത്ത അഭിയന്തിയ ഗീവർഗീസ് മോർ അത്തനേഷ്യസ് തിരുമേനിയാണ് അഭിയന്തിയ തിരുമേനിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ഭാവുകങ്ങളും പ്രാർത്ഥന നിറഞ്ഞ ആശംസകളും പ്രേക്ഷകരോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു വേൾഡ് ടു വേൾഡ് ചാനലിൻ്റെ പേരിൽ പ്രാർത്ഥനകൾ അർപ്പിക്കുന്നു പുതിയ എപ്പിസോഡിൽ നാം ഒരുമിച്ച് വീണ്ടും പുതിയ ഒരു ഇടയ ശ്രേഷ്ഠനുമായി കണ്ടുമുട്ടാം അതിന് ദൈവം തമ്പുരാൻ നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ